సాగురంగం రోజు రోజుకు కొత్త పొంతలు తొక్కుతున్న నేపథ్యంలో ఇంకా పాత పద్దతులనే అనుసరిస్తున్న రైతాంగానికి నూతన విధానాలను పరిచయం చేసేందుకు కేవీకేలు సహకరిస్తున్నాయి నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం మండలం కంపాసాగర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో గిరిజన ఉప ప్రణాళిక పథకం కింద గిరిజన రైతులకు మూడు రోజుల పాటు శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది శిక్షణలో భాగంగా ఉద్యాన పంటల్లో పాటించాల్సిన శాస్త్రీయ పద్దతులపై కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు అవగాహన కల్పించారు వ్యవసాయంలో నూతన విధానాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పటికీ రైతుల ధోరణి మారడం లేదు ఏళ్ల తరబడి మూస పద్దతిలో పంటలు సాగు చేస్తున్నారు పాత పద్దతులకు స్వస్తి చెప్పి రైతులు సాగులో రాణించేందుకు కేవీకేలు సహకరిస్తున్నాయి నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం మండలం కంపసాగర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో గిరిజన ఉప ప్రణాళిక పథకం కింద గిరిజన రైతులకు శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు అధికారులు రైతులు పాల్గొన్నారు ప్రధానంగా ఉద్యాన సాగులో ఆచరించవలసిన సాంకేతిక విధానాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించామని కేవీకే సమన్వయకర్త డాక్టర్ ఆరిఫ్ ఖాన్ పేర్కొన్నారు ట్రేలలో నారు పెంచే విధానం విత్తు విత్తినప్పటినుంచి పంట చేతికొచ్చేంత వరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను రైతులకు వివరించామన్నారు తక్కువ పెట్టుబడితో రెట్టింపు ఆదాయాన్ని రాబట్టేందుకు పాటించాల్సిన పద్దతులను క్షేత్రస్థాయిలో చూపించామని తెలియజేశారు గత మూడు రోజుల నుంచి ఉద్యాన పంటల్లో సాంకేతిక పరికరాలం మీద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ రైతులకు ఆదాయం రెట్టింపు ఎట్లా చేయాలి దాని మీద మూడు రోజుల నుంచి శిక్షణ ఇస్తున్నాము ఈ శిక్షణ ముఖ్యంగా గిరిజన రైతులకు ఇచ్చాము ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ట్రైబల్ సబ్ మేళ గిరిజన ఉప పథకం కింద ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ మిరియాలగూడ త్రిపురార మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో ఈ గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ గిరిజనులు ఈ ఉద్యాన పంటలను కూడా సాగు చేస్తున్నారు కాకపోతే ఈ ఉద్యాన పంటలు ఎక్కువగా వాళ్ళు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడకుండా పాత పద్దతులతో వాడుతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి రైతులను ఎంపిక చేసి గ్రామాల్లో వారికి ఉద్యాన పంటల్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వాడిన దానివల్ల మీ ఆదాయము మీ దిగుబడులు రెట్టింగ్ పైత ఉద్దేశం చేతనే గత మూడు రోజుల నుంచి మనం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాము ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ముప్పై మందిని మనం ఎంపిక చేశాము ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో బయట నుంచి కూడా మనం రిసోర్స్ పర్సన్ గా స్పెషలిస్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ను పిలిపించి వాళ్ళకి ఇచ్చాము ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో లెక్చర్ క్లాస్ లను మనం ట్రైనింగ్ హాల్ లో ఈ ఎల్సిడి స్క్రీన్ మీద ఇచ్చి చేసి వాళ్లకు ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా కూడా కొన్ని చూపెట్టాము ఉదాహరణకు ఈ ప్రోట్రేల్ లో ఎలా నింపాలా ఈ ప్రోట్రేల్ లో ఉపయోగం ఏంటి ప్రోట్రేల్ లో ఈ మంచి నాణ్యమైన నారు సాగు చేసుకోవాలన్నది కూడా చూపెట్టాము సాగులో సాంకేతిక విధానాలను అందిపుచ్చుకుంటే రైతులు అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని ఉద్యాన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు డ్రిప్ మల్చింగ్ పద్దతుల్ని ఆచరించడం ద్వారా సాగు ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు శ్రమ సమయం ఆదా అవుతాయన్నారు పందిరి విధానంలో తీగజాతి కూరగాయల సాగుతో పాటు రాబోయే వేసవిలో సాగు చేయదగ్గ పంటలపై పలు సూచనలు చేశారు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కంపాసాగర్ లో గిరిజన ఉప పథకం కింద ఈ ఉద్యాన పంటలు పండించే రైతులకి వివిధ ఉద్యాన పంటల్లో కొత్త సాంకేతిక పద్దతులు ఎలా పాటించాలి వాటిని ఉపయోగించి అధిక దిగుబడులు రెట్టింపు ఆదాయాన్ని ఎలా పొందాలి అనే అంశాలపైన గిరిజన రైతులకు మూడు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా మేము ఉద్యాన పంటల్లో ప్రధానమైనటువంటి ప్రోట్రేలర్లు నర్సరీ పెంపకం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మల్చింగ్ ఫర్టిగేషన్ తీగజాతి కూరగాయలను పంటాల్స్ లేదా క్రీపర్ మెషిన్ల మీద పెంచడం వంటి వివిధ సాంకేతిక పద్దతుల మీద రైతులకు అవగాహన కలిగించడం జరిగింది అలాగే వేసవిలో ఎక్కువ రేటు పలికే సమ్మర్ టొమాటో కల్టివేషన్ మీద కూడా ఆకుకూరల సాగులో కూడా శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొని కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నారు వ్యవసాయంలో నూతన సాంకేతిక విధానాలపై కేవీకే వారు ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ కార్యక్రమం తమకెంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని ఒకే పద్దతిలో పంటలు సాగు చేస్తూ నష్టాల బారిన పడుతున్న తమకు శాస్త్రవేత్తల సలహాలు నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపాయని గిరిజన రైతులు సంతోషం వెలుబుచ్చారు పందిరి సాగు బిందుసేద్య విధానం మల్చింగ్ వంటి ఆధునిక పద్దతులపై అవగాహన కల్పించారని ఆచరణ దిశగా ముందుకు సాగుతామని తెలిపారు ట్రైనింగ్ కల్పించారు మాకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా మంచి పేపర్ పేపర్ మీద ఎలా పండించుకోవాలి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం ఎట్లా రాబట్టాలి అనే అంశం మీద మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు ఇందుకు మాకు టమాటా బెండకాయ వంకాయ మిర్చి ఇలా పంటలను ఎలా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆదాయం తీసుకోవాలనే దాని మీద మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు అందుకు మేము పాత పద్ధతుల్లోనే కొత్త పద్ధతిలోనే వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం 
స్కూల్లో వచ్చి మాకు మేడం సార్ వాళ్ళు నేర్పిన ట్రైనింగ్ చాలా వరకు మాకు అవగాహన వచ్చింది ఎందుకంటే ఏ కూరగాయలు ఏ విధంగా పండ పండించాలి అయితే పండిస్తే దిగుడు ఎక్కువ వస్తుంది అనేది దాని గురించి చెప్పారు పంది తీగజాతి కూరగాయలకి ఏ విధంగా పండిస్తే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది దాని గురించి చెప్పారు మన డిప్ గురించి కూడా చెప్పారు చాలా వరకు ఆ డిప్ చేసిన పంటలను ఏ విధంగా పండించాలి దాన్ని ఏ విధంగా వేరు చేస్తే దానికి దిగుడు ఎక్కువ వస్తుంది అని దాని గురించి కూడా చెప్పారు దాని గురించి కూడా అవగాహన చాలా వచ్చింది నర్సరీ గురించి కూడా చెప్పారు నర్సరీ చేసి మొక్కలను నాటాలి ఏ విధంగా మొక్కల్లో పెట్టుకుంటే మనకు ఎక్కువ మొక్కలు మంచిగా వస్తున్నాయి దాని గురించి కూడా చెప్పారు సంప్రదాయ పంటలకు ధీటుగా కూరగాయ పంటలు రైతులకు ఆర్థికంగా చేయూతనిస్తున్నాయి ప్రతి రైతు సాంకేతిక విధానాలను అందిపుచ్చుకుని సరైన యాజమాన్య పద్దతులు పాటిస్తే మేలైన లాభాలు గడించవచ్చని ఉద్యాన శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు